हेलो भिवर्स असलमकुम आज के अपन सामने हमें जब कस्टिंग प्रसेस कस्टिंग बैस कस्टिंग लेसन फाइव लार्निंग हाजिर हो आज के अपन जब कस्टिंग टोटाल जे हमें पाँच टी लेसन आपन सामने तुले धरल ये प्रसेसटा हे आज के लास्ट प्रसेस तो ये प्रसेसगूल जी अपनी सुंदर भावे मनोज सहकारे एक थे पाँच लार्निंग एक टू स्टाडी करें तो एक गार्मेंट सेक्टर एक मानुफैक्चारिंग कम्पानी कि भाव एक जबे कस्टिंग एक्चुअल प्रफिट बैर है से आनेशाई करते पर आनी जी सी आई सी एम ए स्टूडेंट हैं को मानुफैक्चारिंग कम्पानी जब कर्मत अवस्था आसें करते चान तर ये एक उपकारी लेसन हो चानल चैनल पक्ष तो रिक्वेस्ट अपना मनोज सकारे पाँच लेसन स्टाडी कर ले जेको कम्पानी प्रतिष्ठान अपनारा सुंदर एक रिपोर्ट मैनेजमेंट के दीते हैं वनार के दीते हैं जे जरा एखान विभिन्न धरण डिसन मेकिंग करो तो, हमें आज के लेसन फाइव जब कस्टिंग फाइनल जे जिन एक रिव्यू टी सेकेंड लेसने जे प्रोडक्शन रिपोर्टी तैरी से प्रोडक्शन रिपोर्ट थी एम फाइनले अपन जब कस्टिंग करो तो आगे थी अपना जानें जो हमें जब कस्टिंग लेसन फाइव जेटा से बाहर छो चल तरह स्टाइल छो एच एन एम टू थ्री फोर एवं पाँचटा स्टाइल छो हमें चार्ट स्टाइल देखी करसी पी ओन पी टू पी थ्री पी फोर एक स्टाइल अंडारे चार्ट पीओ बा एक पीओर अंडारे और अनेक धरण स्टाइल थकते हट एवर स्टील जेटा जे एखे प्रैक्टिस आसे तो एफओवे मेन्स हेटार सेल्स भैलू एक्सपोर्ट भैलू एवारेज सी एम जो सिक्स पॉइंट सिक्स एखे आसे तो प्रोडक्शन रिपोर्ट थे कि डाटा ये चले आसे तो लेसन फोर थे अपना जो तथ्यगू पे थी विभिन्न डिपार्टमेंट जो पाँचटा प्रसेसर माध्यम एक कस्टिंग एक जब तर कार्य सम्पादन करो से क्षेत्र में विभिन्न डिपार्टमेंट थे जो खरचगल चले आसे जेमन एखे जबर आंडारे जो बोली जब पी ओन जेटा से जबटा आंडारे जब की स्पेसिफिक कर खरचगला विभिन्न डिपार्टमेंट थे तरह मध्य मेटेरियल चौदहश डलार वन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड डिडिक लेबर थ्री हंड्रेड ओभार हेड वन हंड्रेड कमार्शियल कोर्स मीस एडमिन एंड सेलिंग सेवेंटी एंड थार्टी टोटल वन हंड्रेड टोटल कस वन हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो ये जबटा कि जी कशिक इनकाम स्टेटमेंट हिसाब से मूलत सजा जेटा पाई अकाउंटिंग जरा आई अनाशा बुझते पर पीओ वन एक हज़ार पिस मे बी दुईटा एक्सपोर्ट प्राइस पर पिस हे टू डलार तो टू थाउजेंड हे सेल्स भैलू एक्सपोर्ट भैलू मेटेरियल सेभेंटी पार्सेंट ये पार्सेंटेज कर नहीं आसते से तो चौदहश वन थाउजेंड फोर हंड्रेड मेटेरियल कस सी एम बेलो हमारे आसलो कन्ट्रीब्यूशन मार्जिन सिक्स हंड्रेड एफओ एफओ एस मेन सोस फैक्टरी ओवर है टोटी पार्सेंट फोर हंड्रेड जेखने डिजिट लेबर और अदार ओवर हेड इनक्लूडिंग दैन ग्रोस प्रफिट टू हंड्रेड कमार्शियल ग्रोस फाइव पार्सेंट ऑन एफओ वि वन हंड्रेड नीट प्रफिट वन हंड्रेड फाइव पार्सेंट ऑन एफओ वि तो ये जबटार मूलत अपनारा कस धरे जी हमारे इनकाम स्टेटमेंट मत सजा प्रफिट एंड लस मतन एक सामाई टाने फाइव पार्सेंट लस आस्ते आस्ते जेटा अपनारा एखान बुझते फाइव पार्सेंट तो ये जब कस्टिंग 
আপনার যখন ডিস্ট্রিবিউশন করবেন বা জব পোস্টিং এ তুলে ধরবেন তাহলে এটির प्रॉफिट एक्चुअली কত হচ্ছে এবং एक्चुअली কি পরিমাণ সেফিন হয়েছে তা এখান থেকে নিকটভাবে জানা যাবে আপনি দেখেন আমি একটা অনেক বড় একটা টেবিল এখানে কাজ করছি এই টেবিল অর্ডিং গুলো রো আছে কয়েকটা রো কে আমি নাম্বারিং করছি ম্যান আওয়ার আপনারা যদি আইডেন্টিফাই করে দিই ম্যান হতে 1 দিছি আওয়ার হচ্ছে 2 3 কিউসি ফার্স্ট কোয়ান্টিটি 4 হচ্ছে এডিশনাল 3 পারসন 5 নেট কোয়ান্টিটি 6 এফওবি মানে সেলস ভ্যালু 7 এইভাবে সংগ্রহিত করা হয়েছে প্রতিটা কলামকে কলামগুলো কি কয়টা কলাম হবে এবং কি কি নাম হবে সেটা আমি আপনাদেরকে এখন বলতেছি এবং প্রথমে ডেট আপনার একটা কোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যদি আমি গার্মেন্টস সেক্টর বলি তাহলে লাইন ব্রিজ আপনার ফ্যাক্টরিটা হয়ে থাকে লাইনে বিভিন্ন মেশিন থেকে ম্যান থাকে সেই অনুযায়ী আমি এখানে দুইটা ডেট নিয়েছি জানুয়ারি 1 তারিখ এবং জানুয়ারি 2 তারিখ ডেট লাইন লাইন হচ্ছে ধরে নিলাম যে ফ্যাক্টরিটা চারটা লাইনে কন্টিনিউ করে তাহলে 1 2 3 4 বায়ার এই চেন মেরে কাজ করতেছে তো এবার পিও পিও নাম্বার হচ্ছে পিও 1 2 3 4 পিও কলামে স্টাইল এই চেন এম 2 3 4 একটা স্টাইলে চলতেছে চারটা পিও আছে এর আন্ডারে অর্ডার কোয়ান্টিটি কোনটার অর্ডার কোয়ান্টিটি কত হবে মানে আপনার পিওটা কত অর্ডার কোয়ান্টিটি ছিল আর কত টু কোয়ান্টিটি করা হলে সেটা আপনি কন্টিনিউ করবে না ওই লাইনে অন্য প্রোডাকশন আসবে তার জন্য অর্ডার কোয়ান্টিটিটা টু মাস ইম্পর্টেন্ট টু মেইনটেইন দা প্রোডাকশন এখানে প্রোডাকশন কোঅর্ডিনেটর যে কর্মরত থাকবে প্রোডাকশনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সে সবকিছু অবহিত করবে তারপর হচ্ছে এর এসএমবি কত এটা আমরা প্রথম সেকেন্ড আমাদের সেনে দেওয়া ছিল অর্ডারটা নেওয়ার সময় মার্কেটিং কত এসএমবি তিনি ছিল আর এনডি এটাকে আইডেন্টিফাই করে দেয় কত টু মেইন মেশিন এবং কত এসএমবি এর কাজ হবে আওয়ারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আওয়ার এটা হচ্ছে ওই দিন ডে ওয়ানে আপনার কত ঘন্টা কাজ হচ্ছে কোন পিওরটা কত ঘন্টা কাজ করছে তার বিবরণ এবং ওইটা করে কত টুক আপনার প্রোডাকশন করছে ইন্ডিভিজুয়াল পি ওয়াইজ দেওয়া আছে এডিশনাল থ্রি থ্রি পারসেন্ট করা লাগে কারণ বিভিন্ন রিজেকশন ওয়াশিংয়ে বা কোনো কিছুতে হয়ে থাকে তার জন্য এডিশনাল কিছু কোয়ান্টিটি করতে হয় কাটিং এর থেকে এটা চলে আসে অটোমেটিক দেন নিট কোয়ান্টিটি আমরা মূলত কস্টিংটা করবো নিট কোয়ান্টিটি যেহেতু এডিশনটা আমরা তো অ্যাকাউন্টসের ভাষায় এমনি জানি যে স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ পার্সেন্ট নর্মাল লস থাকে তো এখানে গার্মেন্টসের থ্রি পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যেটা হোক ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন ডিসিশনের উপরে নির্ভর করে দেন এফওবি এফওবিটা আমি মূলত নিচের ভিওগুলোতে এফওবি পার পিচ মানে এক্সপোর্ট ভ্যালু পার পিচে যেটা আছে এটা যেহেতু আমি জব ওয়ানটা নিয়ে কাজ করব সেহেতু জব ওয়ানটার টোটাল ফিগারটা আমি দিয়ে দিছি যে চারশো পঁচাশি পিচ আপনার নেট কোয়ান্টিটির এফওবি কত ডলার নাইন ডলার দেন হচ্ছে এখানে মেটেরিয়াল সি এম এফ ও এফেক্টিভ ওভারেজ এস ও এইচ সেলিং ওভারেজ ইভিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স প্রফিট ম্যান আওয়ার কস্ট পার ম্যান আওয়ার অ্যান্ড টোটাল কস্ট এই এতগুলো কলামে আপনাদেরকে একটা এক্সট্রা সুন্দরভাবে চার্ট করে নিতে হবে দেন এই চার্টটারে আপনারা মনোযোগ সহকারে অবগত করতে পারলেই মূলত আপনাদের কোয়েশ্চেন ডে সম্পূর্ণ হবে তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে কিভাবে করছি আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি জব পি ওয়ান এবং জব পি টুটাকে মূলত সেটেল করছি যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্ক কস্ট টোটাল কস্টটা হচ্ছে জব পি ওয়ানের জন্য তো সেই জন্যই আমি আর বাকি যে পিওগুলো আছে সেগুলোতে কাজ করি নাই তো এখন দেখেন আপনারা তো বুঝতেছেন এই পর্যন্ত অর্ডার কোয়ান্টিটি আছে এস এম গেলে তো আপনার 
সত্তর জন ম্যান ছাপ্পান্নটা মেশিন আট ঘন্টা কাজ করে প্রোডাকশন পাস অফিস করছে এরা এডিশন কোয়ান্টিটি পণ্য যদি ধরা হয় তাহলে নিট কোয়ান্টিটি চারশো পঁচানব্বই কাউন্ট হবে এটার অ্যাপ্রোভেবিলি এত এখন আমরা যদি এখন আপনার এটাকে জব কোস্টিং এরই করি তাহলে এরপর এফ ওবি থেকে আমাদের কাজগুলো শুরু হবে মূলত এইটার এইটার উপর সেক্ষেত্রে আমার এখানে পাঁচশো কোয়ান্টিটি ফার্স্ট ডেতে আমার প্রোডাকশন হয়েছে আর সেকেন্ড ডেটে আপনার হচ্ছে ছয়শো কোয়ান্টিটি আর থ্রি পার্সেন্ট এডিশনাল এডিশন বাদ দিলে আমার এখানে চারশো পঁচাশি এবং এখানে পাঁচশো বিরাশি ফাইভ এবং এইটি টু টোটাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার হাজার সিক্সটি সেভেন ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি সেভেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের পিউটা ছিল ওয়াটার কোয়ান্টিটি ছিল এক হাজার আমি করছি ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি সেভেন ছিল ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন নিয়ে আসি তাহলে আরেকটা ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা হচ্ছে এক্সার সিপেন্ট এক্সার সিপেন্ট তাহলে আমার সিক্স পার্সেন্ট হবে যেহেতু সাতষট্টি পিস বেশি করা হয়েছে অর্ডার কোয়ান্টিটি তাহলে সিক্স সিক্স পয়েন্ট সেভেন সামথিং পার্সেন্টেজ চলে আসে তো সে তাহলে যদি আমাদের বাইরের সাথে কন্ডিশন থাকে যে আমি অ্যাক্সেসিপেন্ট করতে পারবো বা প্লাস সিপমেন্ট তাহলে আমার ভ্যালুটা অ্যাড হবে সেক্ষেত্রে আমার এফ ওবি প্রাইস দাঁড়াবে হচ্ছে একুশ টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফোর যেখানে আমার অ্যাকচুয়ালি এফ ওবি ছিল টু থাউজেন্ড আমার প্লাস সিপমেন্ট করার জন্য আমার এফ ওবি ভ্যালু বেড়ে গেল বাট আমার যখন আমি মেটেরিয়াল ডিকুইশন দিই তখন বা প্রক্রুটমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা পার্টিস ডিপার্টমেন্ট যখন মেটেরিয়াল আনে তো এই অর্ডারে এক হাজার জন্য আমার চোদ্দোশো ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যামাউন্টের এই মেটেরিয়াল আসে তো আমি ওইটুকু এখানে রেশিও রেশিও হিসাবে খাওয়াই দিব যে যতটুকু যায় সেভেন্টি পারসেন্ট অথবা এটার উপর সেভেন্টি পারসেন্ট খাওয়াবো বাট এবার মানে বেড মানে ব্যাটার ডিসিশনের যেটা আসে তো মেটেরিয়াল থেকে এফ ওপি থেকে বা সেলস থেকে মেটেরিয়াল কস্ট বাস দিলে আমার সিএম আসতেছে সিএম আমার ছয়শো চল্লিশ ডলার আসলো সিক্স হান্ড্রেড ফোরটি এখন আমি যদি সিক্স হান্ড্রেড ফোরটিকে আমার টোটাল অর্ডার কোয়ান্টিটি দিয়ে ভাবতি তাহলে আমার সিএম আসে সেভেন পয়েন্ট টু জিরো যেখানে আমার অ্যাভারেজ সিএম ছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমি সিএম এ ক্যাম্প করলাম এক্সেস সেভেন্টের জন্য এটা একটা রিপোর্ট হইতে পারে সিএম ভেরিয়েন্সের দেন আমি এখানে অ্যাড করছি এফওএইচ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফ্যাক্টরি ওভার যেখানে ডিরেক্ট লেবার প্লাস আদার ওভার একসাথে করা এই চারশো আমি আপনার কীভাবে করছি যে আমাদের এখানে আমরা আগে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে টোটাল কোস্টটা আমরা পেয়ে যাই চারশো তো সেটাকে টোটাল ম্যান আওয়ার দিয়ে ভাগ দিলে পার ম্যান আওয়ারের কোস্ট পেয়ে হবে সেখানে দেখেন টোটাল ম্যান আওয়ার হচ্ছে এখানে পাঁচশো ষাট এখানে সাতশো পঁয়ত্রিশ এই দুইটা যোগ করলে এখানে আমি ম্যান আর কস্টের একটা ফর্মুলা দিয়ে দিছি এফও কস্ট হচ্ছে চারশো মানে ফোর ফোর হান্ড্রেড ম্যান আওয়ার হচ্ছে বারোশো ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ দেন পার ম্যান আওয়ার কস্ট হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেন্ট তো পার ম্যান আওয়ার কস্ট থ্রি ওয়ান সেন্ট কে মাল্টিপ্লাই করলে ম্যান আওয়ার দিয়ে আমার হচ্ছে ম্যান টোটাল কস্টটা আমি পেয়ে যাচ্ছি দুই দিনে কতটুক কস্ট নিছে এই আমার হাজার ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি সেভেন কোয়ান্টিটি প্রোডাকশন করতে সেই অনুপাতে আমার এখানে এফও কস্টটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে চারশো হয়ে গেছে দেন আমি এফও কস্ট পেয়ে গেলাম সেলিং ওভার ক্রেড এটা আমার এজিউম হইতে পারে একটা ফিক্সড হিস্টোরিক্যাল ডাটা হিসাবে এখানে আমরা ধরছি মেবি ফাইভ পার্সেন্ট দেন এটা ফাইভ পার্সেন্ট ধরলে যেহেতু এক্সেস কোয়ান্টিটি আমার সিগমেন্ট হয়েছে রয়েছে তাহলে অ্যাক্সেস ফাইভ পার্সেন্ট ওই অ্যাপ ওভির উপরেই ফাইভ পার্সেন্ট হবে দেন সেলিং ওভারে আসলো এটা ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি যেখানে আমার ওয়ান হান্ড্রেড ছিল সেভেন ডলার অ্যাক্সেস করা হইল আর ফিক্সড কোড যেহেতু আমার এই কস্টটা যেহেতু ফিক্সড পার ইউনিটে 
সেই ক্ষেত্রে আমরা চারশো একারে চলে আসে বা সেলিং ইউনিট যেহেতু ফিক্স ছিল সেটা পার ইউনিটে ভ্যারিয়েবল হয়ে গেলো দেন আমার টোটাল প্রফিট দাঁড়াইলো ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু যেখানে আমার প্রফিট ছিল ওয়ান হান্ড্রেড তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে সাধারণভাবে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রফিট অ্যান্ড লস করলে আর জব অনুযায়ী করলে যে ডিফারেন্সটা আসছে সেটা আপনারা সহজেই এখান থেকে বুঝতে পারলেন যে আসলে জব কস্টিংটা কত ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং করার ক্ষেত্রে তো বোঝা যাচ্ছে এখানে স্পেসিফিক প্রফিটটা আমি তুলে নিয়ে আসছি তো এই হচ্ছে মূলত জব কস্টিংয়ের হোল ডায়াগ্রাম বলবেন বা চার্ট বলবেন যেটাই বলেন এটা প্র্যাকটিক্যালি এভাবেই করা হয় বই অনেক কিছুভাবে থাকে কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে আপনি এইভাবে দিলে আমার মনে হয় না স্যাটিসফাইড না হয়ে তারা পারবেন না অবশ্যই স্যাটিসফাইড হবেন তো আমার এই পাঁচটা লেসেন আপনারা অবশ্যই সুন্দরভাবে স্টাডি করবেন স্টাডি করলে কোনো ওখানে জবে বা কোনো যারা কর্মরত আছেন তারা অবশ্যই অনেক হেল্পফুল হবেন আর আপনারা যদি এটা দিয়ে উপকৃত হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না শেয়ার করবেন এবং আপনাদের যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট দেন কমেন্ট বক্সে লিখুন কারণ এই তথ্য আরও এখান থেকে অনেক ধরনের রিপোর্ট করা যায় গ্রাফালি গ্রাফালি মানে গ্রাফ করা যায় আপনার ভেরিয়েন্স আছে ডিসিশন মেকিং আছে অনেক কিছু এখান থেকে চলে আসবে আপনারা যদি কোনো জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই আমারকে কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম